第七章，麦基洗德为祭司与上帝的儿子相似。这麦基洗德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司，本是长远为祭司的。他当阿伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。阿伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他，他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母，无族谱，无生之始，无命之中。乃是与上帝的儿子相似。你们想一想，先祖阿伯拉罕将自己所老来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司职任的利未子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓。是自己的弟兄，虽是从阿伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一，独有麦基洗德，不与他们同谱，倒收纳阿伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的阿伯拉罕祝福，从来为份大的。给为份小的祝福，这是博不到的你。在这里收十分之一的，都是必死的人；但在那里收十分之一的，有为他作见证的说，他是活的，并且可说，那受十分之一的利未，也是藉着阿伯拉罕。立了十分之一，因为麦基洗德迎接阿伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中。从前，百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若直借职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司？照麦基洗德的等次，不照阿伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改，因为这话所指的人，本属别的支派，那支派里从来没有一人自后祭坛。我们的主。分明是从犹大出来的，但这支派摩西并没有提到祭司。倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例。乃是照无穷之生命的大能，因为有给他作见证的说，你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成，就引进了更美的指望。靠借指望，我们便可以进到上帝面前。耶稣长远活着，替人祈求。再者，耶稣为祭司，并不是不起誓立的。至于那些祭司，原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的，因为那立他的。对他说：主起了誓，绝不后悔。你是永远为祭司
，既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。那些成为祭司的数目本来多，是因为有死阻隔不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的责任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求，像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后起誓的话。是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。